Этот стейк хорошо подойдет для нигири. Это разновидность суши. Но перед этим нужно снять... Привет, друзья, с вами Виктор. В этом видео покажу, как разобрать филе лосося на стейке. Первый вариант мы нарежем на вот такие стейки. Второй вариант мы нарежем вот такие стейки. При этом не будем зачищать от черноты лосося. Эту часть еще называют бурей лосося. В таком виде можно проводить тепловую обработку, так как это съедобная часть. Начнем разборку при этом просмотра. Первое, что нужно сделать, протереть лосось салфеткой от слизи. Можно просто промокнуть салфеткой. Только сильно давить на лосось не нужно. После данной процедуры лосось меньше скользит по доске, будет удобнее и безопаснее разбирать лосось. И конечно для разборки лосося понадобится острый хороший нож. Для начала подровняем лосось с двух сторон для удобства разборки. Как правило, вот здесь могут быть реберные кости. Их можно вытащить с помощью пинцета для костей. Кости нужно вынимать в сторону передней части, чтобы уменьшить разрыв волокон. Когда пальцем проводишь посередине, сразу понятно, есть кости или нет. Лосось подровняли, будем отделять шкуру от мякоти. Для начала нужно слегка натянуть шкуру. Когда только начинаете отделять филе, можно слегка придержать с краю шкуру. Сразу кладу руку на филе, чтобы придержать. По технике безопасности нужно держать пальцы вместе, полностью на филе. Если вы будете разбирать так, как я, то держите большой палец на высоте 1-2 см от лезвия ножа, чтобы не получить травму. Неудобно начинать снимать шкуру с хвостовой части. Кому-то больше нравится начинать с передней части. Кому как удобно. У каждого свои способы и методы разборки. Кожу мы с вами отделили. Смотрите, что у нас получилось. Частично чернота осталась на лосось. На данном этапе нам нужно решить, что мы хотим прятать из лосося. А точнее, как нам удобно будет порезать лосось. Как я уже говорил, есть несколько вариантов. Можно разрезать лосось сразу вдоль пополам и порезать на стейки. Или сначала разрезать пополам поперек и порезать на большие стейки. В этом видео покажу два варианта. Разрезаем филе лосося пополам поперек. Вот хвостовая часть половины лосося. Покажу вам в другую сторону, где была шкура. Эту половину мы нарежем на стейки и полностью зачистим от черноты. Разрезаем филе вдоль пополам. Эту часть филе зачистим в целом виде, как есть. Старайтесь свести нож одним движением, чтобы не было ступенек. Зачищаем филе от черноты, чтобы филе полностью было чистое. Хочу отметить один момент. Старайтесь как можно меньше крутить, сгибать и давить на лосось, чтобы лосось не расслоился по волокнам. Но это не значит, что нельзя перекладывать филе в удобное положение для работы. Просто это нужно делать аккуратно. Кому интересно, у меня на канале есть видеорецепт, как приготовить тартар лосось. В описании я оставил ссылку, заходите и смотрите. Очень вкусный получается тартар. Рекомендую. Первую часть зачистили. С этой части можно резать любой величественный стейк, какой вам нужен. Вторую часть зачистим немного по-другому. Сразу нарежу небольшие стейки. Каждый стейк будем зачислять по отдельности. Этот стейк защищаем точно так же. Стараемся снять черноту одним движением. Вот так. Чтобы не было ступенек. Этот стейк хорошо подойдет для нигири. Это разновидность суши. Но перед этим нужно снять черноту. У меня получилось это сделать в два движения. Это пойдет на уху. Немного осталось черноты. Можно здесь немного подровнять. Стейк готов. Вторую часть филе нарежем на другие стейки. Это лучше всего подойдет на главное блюдо. 200-250 грамм вес примерно одного стейка. При этом не зачищаем стейки от черноты лосося, 
оставляем в таком виде, как есть, так как это тоже можно кушать. Но если эта чернота будет кого-то смущать, нет никакой проблемы, чтобы зачистить стейки. Вот так мы, друзья, разобрали филе лосося на стейке. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. С вами был Виктор. До новых встреч.